দর্শক ইসপাহানি মির্জাপুর জয় মুক্তবাগ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের শিরোনামগুলো চোখের জলে পিলখানার ট্র্যাজেডিতে শহীদদের স্মরণ দ্রুতই বিচার শেষের আশা সরকারের কমিশনের আশায় অবাস্তব প্রকল্প নয় জনপ্রতিনিধিদের সঠিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী র্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে পাঁচ পর্যবেক্ষণ যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক মন্ত্রী ও সুশীল সমাজের সাথে বৈঠক প্রতিনিধি দলের যৌন হয়রানির অভিযোগ বিকর্ণেসা নুন স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ শিক্ষার্থী অভিভাবকদের পবিত্র সবে বরাত আজ ইবাদত বন্দিকিতে মশগুল ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা দর্শক আজ আপনাদের সাথে আছে আমি মঞ্জুর আলমতিন শিরোনামে ওপরের দিকে স্থান না পেলেও আরও একটি খবর নিশ্চয়ই আপনাদের চোখে পড়েছে এই খবরটি মুন্সীগঞ্জের সিরাজদি খানের সেখানে সায়মা বেগম নামে এক নারী আত্মহত্যা করেছেন গলায় ফাঁস দিয়ে তবে আত্মহত্যা করার আগে তার দুই শিশু সন্তানকে তিনি বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন তার কারণ ঋণের দায় ছিল তার স্বামী ঋণ নিয়েছিলেন বিদেশ যাওয়ার জন্য সে ঋণ শোধ করতে পারেননি এবং সে কারণে আর কোনো পথ না পেয়ে তিনি আত্মহত্যা এবং নিজের সন্তানদের হত্যার পথ বেছে নিয়েছেন এই যখন অবস্থা তখন আরেক দিকে অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবান বলছেন ব্যাংক ঋণ নিয়ে সেটিকে খেলাপি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াটা একটা ভালো ব্যবসা যদি রাজনৈতিক সহায়তা থাকে এবং এমনটা করে অনেকের আঙুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছে ইদানিং এ নিয়ে গতকালকে তিনি কিছু কথা বলেছিলেন সেখান থেকে আসলে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতির প্রভাব নিয়ে কথা বলবো আমরা আমাদের বিষয় ঠিক করা হচ্ছে সম্পদ গড়াই কি রাজনীতি কি না সেটি তিনজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন আমাদের সাথে আছেন জনাব সেলিম আলতাফ জর্জ ব্যারিস্টেট ল তিনি প্রেসিডিয়াম সদস্য যুবলীগ ও সাবেক সংসদ সদস্য আছেন জনাব জোনায়েদ সাকি প্রধান সমন্বয়কারী গণসংহতি আন্দোলন এবং আছেন জনাব মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে দর্শক শুরুতেই গতকালকে যে সেমিনারটিতে জনাব রেহমান সোবান কথা বলেছেন সে নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখে নেব উন্নয়নের সুফল পেতে দরকার জব ধিতার সংস্কৃতি যা নিশ্চিত হতে পারে ঠিকঠাক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেননা টেকসই উন্নয়নের পূর্ব শর্ত গণতন্ত্র ও সুশাসন বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থায় উন্নয়নের নানান নীতি শোনা গেলেও তাতে কতটুকু অগ্রাধিকার পাচ্ছে গণতন্ত্র সেই প্রশ্নই আবার উঠে এলো এই অনুষ্ঠানে এবং কোন বক্তারা বলেন স্বাধীনতার পর থেকে দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে কর্তৃত্ববাদী গোষ্ঠী যেখানে দুর্বল হয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যার প্রভাবও প্রতিদিনের যাপিত জীবনে যেখানে দীর্ঘশ্বাস লাগাম ছাড়া পণ্যমূল্য আর আয় বৈষম্যের যদিও সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ভোটাধিকারের বদলে সিন্ডিকেট মুক্ত বাজার ব্যবস্থার আলোচনায় উঠে আসে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর আর্থিক বাণিজ্যের অপতৎপরতার গল্প যেখানে উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের স্বার্থ এখন এটা পুরা ওরা আগেই নিয়ম করে বাংলাদেশ ব্যাংকে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির আন্ডারে নিয়ে এসেছে আর ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিকে এবং তার সেক্রেটারিকে কারা নিয়ন্ত্রণ করে এইখানে অর্ডারিংটা আমি উল্টায় বলতে চাই যে নিশ্চয়ই বিগ বিজনেস নিয়ন্ত্রণ করে তারা ঠিক করে দেয় যে কে এবার নেক্সট গভর্নর হবে অর্থনীতিবিদ ড রেহমান সোভান বলেন ঋণ খেলাপিকে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করেছে একটি গ্রুপ অর্থনীতির জন্য যা অশনি সংকেত ডিফল্ট হ্যাজ নাও বিকাম পার্ট অফ এ বিজনেস মডেল বিকজ হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন নাও ইজ দ্য গুড কম্পিটিটিভ বিজনেসম্যান হ্যাভ প্রিফার টু ইউজ ডিফল্ট in order to stay competitive because after all if someone is borrowing money without having to pay interest and someone is borrowing money and paying interest you are not competing on an even playing field Bangladesh bank er hisab bolche bortomane khelapi riner poriman 145000 takar upore Shudhei janab janas sake apnar kache ashte chai ekhane aro kichu kichu kotha uthe esheche ekhane jini pradhan nibondhon ti uposthapon korechen janab mirza এম হাসান তিনি বলছেন আমরা এমন একটা ব্যবস্থায় চলে এসেছি যেখানে নির্বাচন হবে তার ভাষায় কিন্তু আমি হারবো না রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে এর চেয়ে স্বস্তির আর কিছু হতে পারে না বাংলাদেশে তাই হচ্ছে 
এটা কি সব ক্ষেত্রেই সত্যি যে এমন একটা নির্বাচনী ব্যবস্থায় যারা সরকারে থাকেন তারা থাকতে চান যাতে করে তারা কোনোভাবেই না হারেন এটা বিএনপি আওয়ামী লীগ দুইজনের জন্যই সত্যি কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমার সহালোচক সহ যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাই সবাই বরাতের রাত সবাই হয়তো ইবাদত বন্দিগিতে আছেন তার মধ্যেও যারা দেখছেন তাদের জন্য কিছু কথা বলি প্রশ্নটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থা ঠিক বর্তমানে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এইটার চরিত্রটা কি এটার চরিত্রটা একটা একদলীয় চরিত্র নিয়েছে যদিও মডেল হিসেবে আপনি এটাকে বলতে পারেন যে এটা একটা কর্তৃত্ববাদী মডেল রাষ্ট্রমাত্রই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে কর্তৃত্ববাদীও কিছুটা থাকে কিন্তু কর্তৃত্ববাদী মডেল বলতে ঠিক রাষ্ট্রের যে সাধারণ কর্তৃত্ব থাকে সেটাকে বলা বোঝানো হয় না বোঝানো হয় যে একটা রাষ্ট্র যখন এবং সরকার ব্যবস্থা যখন অনেকটা একাকার হয়ে পড়ে এবং তারা যখন পুরো ব্যবস্থার উপরে নিজেদের একটা কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয় সমস্ত কিছুর উপরে রাজনৈতিক তৎপরতা অর্থনৈতিক তৎপরতা সাংস্কৃতিক তৎপরতা ইত্যাদি উপরে প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরে তখন এটা একটা কর্তৃত্ববাদী মডেলের রূপ নেয় এই ধরনের মডেল নব্বই দশকের আগেও এবং নব্বই দশক জুড়ে এবং তারপরে বেশ কিছু দেশের চর্চা হয়েছে সেখানে এক ধরনের নির্বাচনী মডেল তৈরি হয়েছে যে কর্তৃত্ববাদী শাসন কাঠামোর অধীনে এক ধরনের নির্বাচন থাকবে সেই নির্বাচনে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত অনেকে প্রার্থী হতে পারবেন কিন্তু কর্তৃত্ববাদীরা যদি মনে করেন যে কাউকে কাউকে প্রার্থিতা থেকে বাতিল করে দেওয়া দরকার তাহলে সে তাকে প্রার্থিতা থেকে বাতিল করে দেওয়া হবে অথবা প্রার্থী হলে তিনি হয়তো প্রতিযো এক ধরনের প্রতিযোগিতা প্রচার প্রচারণা এগুলো করতে পারবেন কোথাও কোথাও যদি তাকে থামানো দরকার মনে করা হয় সেখানে তাকে থামিয়ে দিতে পারবেন তারপরে তিনি এই শেষ পর্যন্ত যখন ভোটের দিন আসবে তখন মানুষ আর ভোট দিতে পারবে না অথবা ভোট দিলেও কে জয়লাভ করবে এটা নির্ধারণ করবেন যারা ক্ষমতায় আছেন অর্থাৎ কর্তৃত্বটা যাদের হাতে আছে এই যে নির্বাচন ব্যবস্থার উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা এই মডেলটা বেশ কিছু দেশে চর্চিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে এই এই মডেলের একটা প্রয়োগ চলছে যেখানে যুক্ত হয়েছে সাবেকি স্বৈরাচারী ব্যবস্থাটা অর্থাৎ আমাদের সাংবিধানিক কাঠামো যে স্বৈরাচারী ক্ষমতাটা দেয় সমস্ত ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করে যিনি প্রধানমন্ত্রী হন না কেন তার সাথে এই আওয়ামী লীগ যখন এটাতে আসলো এই ব্যবস্থায় বিএনপিও ছিল এর আগের দলগুলো ছিল তারাও চেষ্টা করেছে নানা ফর্মে রাষ্ট্রকে কিভাবে কর্তৃত্ববাদী কায়দায় ব্যবহার করা কিন্তু তারা কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়নি কিন্তু আওয়ামী লীগ যেটা করতে পেরেছে এই স্বৈরাচারী ক্ষমতা কাঠামোটাকে কাজে লাগিয়ে কর্তৃত্ববাদী মডেলের অনেকগুলো উপাদানকে বাংলাদেশে প্রয়োগ করেছে যেমন আমরা নিজেরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে কিভাবে এখানে নির্বাচনের আগ আগের দিন পর্যন্ত ব্যাপক প্রচার প্রচারণা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ডিবেট টেলিভিশন তর্ক বিতর্ক মনে হচ্ছে বেশ উৎসবমুখর পরিবেশেই হচ্ছে কিন্তু ভোটের দিন গিয়ে মানুষ আর ঠিকমতো ভোট দিতে পারছে না সেই ভোট কেউ দিতে পারলেও সেটা ঠিকমতো গণনা হচ্ছে না এবং শেষ পর্যন্ত ফলাফলটা আসলে কর্তৃপক্ষের হাতে থাকছে এই যে মডেলটা এই মডেলটা বাংলাদেশে চোদ্দো সাল থেকে এবং চোদ্দো সালে পর থেকে আমরা স্থানীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত সব জায়গায় দেখেছি বাংলাদেশে এর সাইতে আওয়ামী লীগ আরও একটা নতুন বিষয় যুক্ত করেছে যেটাকে সাধারণভাবে ইতিহাসে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা বলে অর্থাৎ নিজের একটা আইডিয়াকে নিজের শাসনের যৌক্তিকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা তারা বাংলাদেশে এই যে ভোট ছাড়া এই ধরনের শাসনকে জায়জ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে শুরু করে নানা ধরনের তাদের নিজেদের আইডিয়াকে ব্যবহার করেছে তারা সব কিছুকে জায়জ করেছে এর মধ্যে দিয়ে এই সব মিলে বাংলাদেশে এমন একটা জায়গা শাসন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে যেটা ঠিক এক এখন কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী এবং স্বৈরাচারী কোনো একটি বিশেষ নাম দিয়ে হয়তো পুরোটাকে বোঝাও যাবে না এই তিনটার মিশেলে একটা বলতে পারেন যে সর্ব গ্রাসি একটা ব্যবস্থা মানে টোটালিটেরিয়ানের বাংলা ঠিক কী হবে মানে এক ধরনের চরমপন্থী শাসন এবং সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদী একটা শাসন ব্যবস্থা এখানে কায়েম হয়েছে এখন এইটার টিকে থাকার ভিত্তিতে আমি শেষ বলি অধ্যাপক রেহমান সোবান যে কথাটা তুলেছেন সেটা খুবই প্রণিধানযোগ্য এবং এই কথাটা আসলে আরও অনেক আগে থেকেই আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনছি এবং আমরাও বলার চেষ্টা করছি যে এই সরকারের ক্ষমতা টিকে থাকাটা কেবলমাত্র তার বল প্রয়োগ কিংবা শাসনের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই চলছে না এর সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা দারুণ যোগ সাজস তারা তৈরি করেছে যেভাবে কিভাবে যে ক্ষমতার যতগুলো খুঁটি আছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে ব্যবসা বাণিজ্য 
যার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত এই সবগুলো প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের কিংবা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের যাদের হাতে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ আছে তাদেরকে ব্যবস্থার অংশীদারে পরিণত করা তাদেরকে বেনিফিশিয়ারি করে তোলা মানে তারা এই ব্যবস্থার নানা ধরনের সুবিধা পাবে চুরি দুর্নীতি লুটপাট সব করতে পারবে এবং করে সেগুলোকে এমনভাবে মানে সম্পদ সংগ্রহ করবে যাতে করে তারা নিজেরা এই ব্যবস্থার একটা অংশীদারে পরিণত হয়ে ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন তার মধ্যে খেয়াল করে দেখুন ব্যাংক ব্যবস্থাপনার যদি আমরা তাকাই এই যে বলা হলো এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ কিন্তু খেলাপি ঋণের যদি আপনি অন্যান্য বিষয়গুলো দেখেন যে রাইট অফ করে দেওয়া হচ্ছে আদালত থেকে ইনজাংশন নিয়ে আসা হচ্ছে ক্লাসিফাই রিক্লাসিফাই করা হচ্ছে হ্যাঁ তফসিলি এই পুনর তফসিলিকরণ নানাভাবে যদি এগুলোকে যুক্ত করেন তাহলে অর্থনীতিবিদরাই বলছেন যে এটা প্রায় চার লাখ কোটি টাকার কাছে গিয়ে ঠেকবে আমাদের এখানে বর্তমানে খেলাপি ঋণ সুতরাং আমি যদি আর কোনো অন্য উদাহরণ না যাই কিভাবে পাচার হয় কিভাবে আমাদের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে টাকা লুটপাট হয় এবং সেগুলো পাচার হয় এই সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটা ক্ষমতা ব্যবহার করে ধন সম্পদ আহরণ করার এমন একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে যেটার উপরে এই পুরো ক্ষমতা ব্যবস্থাটা ঠিকই আছে তার মধ্যে দিয়ে এই একটু জনাব জর্জের কাছে আসতে সম্ভব হচ্ছে জনাব জর্জ যেটা জনাব রেহমান সোহান বলছিলেন যে এখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে যে যারা ভালো ব্যবসায়ী তারাও যখন দেখেন তার যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন এবং ঋণের টাকা ফেরত দিতে হচ্ছেন এবং তিনি সেই মডেলে যখন ব্যবসা করছেন তিনি যদি ঋণের টাকা ফেরত দিয়ে ব্যবসা করতে চান তার ব্যবসার লাভজনক থাকছে না ফলে ভালো ব্যবসায়ীরাও এই ব্যবস্থার মধ্যে এসে পড়তে চাচ্ছেন যেখানে তাদেরকে ঋণ খেলাপি হওয়াটাই লাভজনক তাদের কাছে মনে হচ্ছে এটার ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সহ আলোচক যারা দেখছেন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং এই এই প্রশ্নের আসলে আমাদের এখনই সময় এসেছে এর একটা বিহিত এবং ব্যবস্থা করা এখন মূল বিষয় হচ্ছে যে জানাব অধ্যাপক রেহমান সোহান সাহেব যে প্রশ্নটা করেছেন এবং যেভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কথা উনি মানুষের সামনে বলেছেন আমার মনে হয় আমরা এই কথাগুলো বিগত কয়েক দশক ধরে সমানে এই কথাগুলো বলে যাচ্ছি আমি খুব বেশি পেছনে যেতে চাই না পেছনে যাওয়ার ইচ্ছাও আমার নেই কেননা বিগত দিনেও আমরা দেখেছি কিভাবে দেশের টাকা পাচার হয়ে গেছে কারা নিয়ে গেছে কিভাবে উদ্ধার হয়েছে এগুলো আমাদের ক্রমাগতভাবে আমাদের সমাজে এবং এই রাষ্ট্রে প্রচলিত অবস্থাই আছে এবং আমরা এরকম একটা সংবাদ পরিবেশনের পরে গত কয়েক দশক যাবৎ এই টেলিভিশনে কিংবা সেমিনার সিম্পোজিয়ামে এই বিষয় নিয়ে শুধু আলাপই করে যাচ্ছি এখন আমার মনে হয় সময় এসেছে যে যেহেতু আমাদের এই ব্যাংকিং চ্যানেল সহ অন্যান্য জায়গা থেকে টাকা পাচার করার যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাটা আমরা বন্ধ করতে পারিনি যেহেতু বন্ধ করতে পারিনি তার কারণে যখনই পাচার হয় তখনই আমরা আলোচনায় নিয়ে আসি আমাদের বোধ হয় এখন আলোচনা করার সময় এসেছে যে আমাদের ব্যাংকিং সিস্টেমটাকে কিভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে সামনের দিকে যদি টাকা দেখে না বিগত দিনে কয়েক দশকে এই কাজ হয়নি এখন সময় এসেছে এই আলোচনা করে যেহেতু পাচার ঠেকানো যাচ্ছে না তাহলে ঠেকানোর ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাংকিং সিস্টেমকে আরও কিভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে এটা কতটা ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের ভিতরে আনা যেতে পারে কিন্তু আমাদের কালকের এই আলোচনার মূল কথা ছিল যে যারাই পরিবর্তনটা করতে পারেন তারাই আসলে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এবং ফলে তাদের মধ্যে একটা দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে যেটার কারণে এখান থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসার সুযোগটা আমরা এই বিষয়ে আলাপ করতে পারি এই বিষয়ে আলাপ করতে পারি যে বিভিন্ন ধরনের সভা সমাবেশ কথাবার্তা আমি এগুলো তুলে ধরতে পারি যে প্রয়োজনে যদি আমাদের দেশের এক্সপার্ট নাও পারেন বাইরের অন্যান্য উন্নত বিশ্বে যে সমস্ত এক্সপার্টরা তাদের দেশের ব্যাংকিং সিস্টেমকে আরও সুসংহত করেছেন প্রয়োজন তাদেরকে এনে করতে হবে কিন্তু এটা করতে হবে এই টাকা চলে যাচ্ছে এই চলে যাওয়াটা আমরা ঠেকাতে পারছি না গত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমরা ঠেকাতে পারিনি শুধু আলোচনাই করে যাচ্ছি যার জন্য আমাদের এটা ঠেকানোর জন্যে আমাদের ব্যাংকিং সিস্টেমের সমস্ত কিছুর পরিবর্তন এখন আনতে হবে এটা বাংলাদেশ ব্যাংকে যদি পরিবর্তন আনতে হয় আনতে হবে আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাংকিং সিস্টেম আছে সেগুলোকে পরিবর্তন আনে আনতে হবে আমরা শুধু দোষারোপ করে যাচ্ছি কেউ ধরা পড়ছে কেউ ধরা পড়ছে না দুর্নীতি দমন কমিশন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ভেরিফাই করার পরে কাউকে ধরছেন কাউকে ধরতে পারছেন না কারণ আপনি খুব ভালো মতো জানেন যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমটা অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড ক্রাইম এটা যাবার পরে আমরা বলতে পারি কিন্তু ফেরত আনাটা সো টাফ কারণ এটার সাথে যেই সমস্ত আপনার এভিডেন্সিয়াল প্রুফ বা অন্যান্য আইনি যে সমস্ত কাঠামোগুলো জড়িত এগুলো অত্যন্ত জটিল এই জটিলতার কারণে বোঝার পরেও কিন্তু আমরা ফেরত আনতে পারি না যার কারণে এটা যাওয়ার আগেই কিভাবে আটকানো যায় কিভাবে ডিটেক্ট করা যায় আমাদের সিস্টেমটাকে আরও কিভাবে ডেভেলপ করা যায় যারা আপনার ইনকম্পিটেন্
রপ্তানি আমদানির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে তো উনি যখন একটা প্রতিষ্ঠানের চিফ যার দায়িত্ব এইগুলো ডিটেক্ট করা উনি যখন দায়িত্বে ফেল করার পরে সংবাদ সম্মেলন করে বলে যে হ্যাঁ এইভাবে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে তো ওনার ওখানে থাকার প্রয়োজন নাই উনি তো এটা বলার আগে ওইখান থেকে পদত্যাগ করে বলা উচিত ছিল তো এই সমস্ত আপনার দায়িত্বহীন কিংবা দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথাবার্তা যারা বলে কিংবা নিজের ইনক্যাপাসিটি যারা মানুষের সামনে তুলে ধরে এখন সময় এসেছে সেরকমভাবে কোনো আইন তৈরি করা যাতে আমাদের এই ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমগুলো ডিটেক্ট করা এবং এগুলো বন্ধ করা শুধু আলোচনা করে এগুলো শেষ হবে না জেনা মাসুদ কামাল আপনার কাছে আসে এখানে এই বিষয়টা উঠে এসেছে যে আসলে যারা এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে থাকার কথা তারাই এখন আসলে নিয়ন্ত্রকদের নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হবেন কে অর্থ সচিব হবেন ফলে এরা এমন একটা ব্যবস্থার মধ্যে এসে পড়েছেন যেখানে আসলে তাদের কোনো কিছুর জন্য আসলে জবাবদিহি করতে হচ্ছে না সে কারণেই গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাবে এক ধরনের অব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে আপনার কি মত এই ব্যাপারে দেখেন রেহমান সুবান সাহেব যে কথাটা বলেছেন এটা নতুন কিছু না এটা মানে এটা মানে বলার জন্য বিশেষ করে জ্ঞানী হতে হয় না এটা সবাই জানে এ দেশের বিভিন্ন সাধারণ জ্ঞানের যা লোক আছে তারাও এটা জানে যে কীভাবে কি হয় এবং কারা নিয়ে যায় সমস্যাটা হলো কি সমস্যাটা হলো যে আপনি যদি কোনো জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না করতে পারেন যদি কোনো বিচারের ব্যবস্থা না করতে পারেন খেলাপি ঋণের জন্য গত দশ বছর পনেরো বছরে একটা বিচার হয়েছে দেখাতে পারবেন একজনের বিচার হয়েছে হয়নি তো তো যদি বিচার না হয় যদি তার কাছ থেকে টাকা আদায়ের কোনো পদ্ধতি আপনার কাছে না থাকে তাহলে সেটা নিয়ে আলোচনা করা তো অর্থহীন কেন করেন নাই টাকা পাচার কোনো বিচার করতে পেরেছেন হ্যাঁ টাকা আদায় করা যায় না এটা জর্জ ভাই বলেন আমি মানলাম হ্যাঁ টাকা আমি ওখান থেকে ফেরাতো আনতে পারবো না কিন্তু লোকটা তো ওখানে আছে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি কি টাকাটা পাচার করেছো ভারত তোমার নামে এই যে কয়েকদিন আগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী কিন্তু বর্তমান এমপিও আছেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী ওনার প্রপার্টির কথা ইংল্যান্ডে প্রচার হলো আমাদের একটা পত্রিকা একটা পত্রিকা নিয়ে আলোচনা হলো বলো যে ওটা বিএনপির লোকজন করছে ওটা যে করে তাকে চিন ঠিক আছে এখন যখন ব্লুমবার্গে আসলো তখন আর কোনো আওয়াজ দেয় না কিন্তু কেউ কিন্তু বলে না যে কেমনি করে কী হলো এমন কি যার নামে হলো উনিও বলেন না কিছু উনি তো এই দেশে আসেন উনি বলেন না মানে কি উনি মেনে নিয়েছেন যে হ্যাঁ এটা আমি করেছি তাহলে ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি কাজটা কেন করলা জিজ্ঞাসা করেন কেউ কি নাই জিজ্ঞাসা করার কেউ নাই কয়েকদিন আগে প্রাইম মিনিস্টার একটা প্রেস কনফারেন্স করেন আমি আশা করেছিলাম যে কোনো কোনো সাংবাদিক ওনাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনি সাবেক মন্ত্রী যে এই কাজ আছে এটা আপনি আপনি কী বলবেন কেউ জিজ্ঞাসা করেন ওই যারা গেছিলো আমাদের সাংবাদিকেরা তো তেলের বস্তা নিয়ে গেছিলো কতটা মা খাইতে পারে মা খেয়ে নিজে কি অর্জন করতে পারে এই ধান্দা তাদের এই প্রশ্ন কিন্তু কেউ করে নাই করা উচিত ছিল এটা ছিল ফরজ প্রশ্ন তারা নফল টফল নিয়ে টানাটানি করতেছিল যে মানে আপনি এত ভালো কেন আপনি এত দয়ালু কেন আপনি সাংবাদিকদের বৌদেরকে এমবি বানাচ্ছেন কেন এই মানে মানে তেল কাহাকে বলে এইগুলো নিয়ে তার তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তো এইগুলো তো আমরা দেখতেছি রে ভাই কেউ বিচার মানে করেও না কেউ বিচার চায়ও না যার নামে বলা হয় সে কিছু মনেও করে না যে দেশে বিচারহীনতা আছে যে দেশে লজ্জাহীনতা আছে এটা তো লজ্জাও পায় না সাইফুজ্জামান চৌধুরী লজ্জা পায় না তার মধ্যে কি লজ্জা বলতে কোনো পদার্থ আছে তার কাছে জবাব দিত বলতো যে এটা আমার নামে ভুল করা বলা হচ্ছে সে তাও বলে না সে মনে করে আমি বুক করছি এটা আমার বাহাদুরি আমি বাহাদুরি করছি জি তো এখন এই যে বিষয়গুলো যখন চলতে থাকবে তখন কে কি বলল এতে কিছু যায় আসে না রে ভাই জি ধন্যবাদ একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে একটু পরে ফিরছি আশা করি সাথে থাকবেন দর্শক আপনারা দেখছেন ইস্পাহানি মির্জাপুর চায় মুক্ত বাক অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম সম্পন্ন করাই রাজনীতি উদ্দেশ্য কিনা ফিরে আসি জনাব জনাব সাকি আপনার কাছে এখানে আরও একটা বিষয় উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এখন কি দলীয় শাসন চলছে নাকি আসলে ব্যক্তি শাসন চলছে আপনি খানিকটা বলেছেন এবং এর সাথে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই শাসন ব্যবস্থার ফলে যে রাজনৈতিক দলগুলো সেগুলো ক্রমাগত দুর্বল হয়ে আসলে আমলাতন্ত্রের শক্তি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এটার ব্যাপারে আপনার কি মত ধন্যবাদ আপনাকে মানে এই বিষয়ে আসলে আপনি বলে দিয়েছেন আপনার প্রশ্নটাই আসলে উত্তর যে এইখানে এই ব্যবস্থাটার কাঠামোগত চেহারাটাই হচ্ছে যে ব্যক্তি এর হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হবে ফলে মানে ধরুন দলের ভিতরে গণতন্ত্র চর্চার প্রশ্নটি আমরা সবসময় আলোচনা করি যেটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একটা দলের ভিতরে গণতন্ত্র হবে কি হবে না এটা প্রাথমিকভাবে কিন্তু ওই দলের সদস্যদের এটা দায় বর্তায় তো এখন 
আমাদের দিক থেকে ধরেন আমি আওয়ামী লীগ করি না তাহলে আমি যখন আওয়ামী লীগের ভেতরে গণতন্ত্র আছে কি নাই সেই প্রশ্নটা তুলব তখন সেই বিষয়টা আওয়ামী লীগের আমি যতই অবজারভেশন দিই আওয়ামী লীগের ভেতরের লোকেরা এটা আসলে ঠিক করবে গণতন্ত্রের জায়গাটা কি হবে কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থার যদি গণতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থাপনা থাকে এবং সেখানে জবাবদিহিতার জায়গাটা থাকে তাহলে ওর প্রভাব কিন্তু ওই দলগুলোর মধ্যে পড়তে বাধ্য তার মানে আপনি যদি একটা জিনিস চাইলেন যে আমি নিজে থেকে কতটা ভালো হলাম এইটা তো আপনি চাইতে পারেন কিন্তু এটা এটা কিন্তু এটা গ্যারেন্টি দেয় না গ্যারেন্টিটা দেয় যখন রাষ্ট্র ব্যবস্থা দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ চর্চার মধ্যেও গণতন্ত্র আনতে কিছুটা উৎসাহিত করে কিংবা প্রভাবিত করে কিংবা বাধ্য করে অনেক क्षमतारधिकारी हत प्रधानमंत्री हतन तरह बिुदे अनेक कथा बोल लोक दाड़ी जेत आसान धारावाहिकता एक परिवार एवं परिवार सदस्य हा तर जो अतीत कीर्तिमय एक अवस्थान सेटार धारावाहिकता एसने अतरिक्त क्षमतार एक केंद्रीय भवन घटे क्योंकि मैं आग्रह हब बस जेते ओ जगह जे हमें सांविधानिक भावे जो अपनी शत्रु अनुच्छेद कथा धरें शत्रु अनुच्छेद बांगलेशा कर समस्त एमपी दे के हाथला एमपी परिणत कर আচ্ছা এখন সত্তর অনুচ্ছেদ বলা হবে হর্স ট্রেডিং হবে আমাদের এখানে প্রতিদিন এমপি কেনা বেচা হবে সরকার ইয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি এই দুটো বাদ দেন ধরুন সরকারের ভোট ভোটাভুটি হ্যাঁ সেইখানে আপনি সত্তর অনুচ্ছেদ কার্যকর হবে আর হচ্ছে বাজেট পাস এই দুটো বিধান বাদ দিয়ে অনাস্থা ভোট এবং বাজেট পাস এই দুটো বিধান বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত বিলে যদি আপনি সত্তর অনুচ্ছেদ উঠিয়ে দেন তাহলে যে জায়গাটা দাঁড়ায় তা সেটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগকে একটা বিল পাস করাতে হলে তার সংসদীয় কমিটি কিংবা বিএনপি কিংবা যে কোনো রাজনৈতিক দলকে তার বিল পাস করাতে হলে তার সংসদীয় যে কমিটিগুলো আছে কিংবা তার সদস্যরা আছে তাদের সবার মধ্যে কিন্তু এটা আলাপ আলোচনা করে একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেতে হবে তার সাথে কিন্তু না হলে যে যারা দ্বিমত পোষণ করতে পারেন তারা দ্বিমত পোষণ করবেন অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা কিন্তু একটা বিধানের ফলেই বাধ্যতামূলকভাবে পার্টির ভেতরে আসতে মানে বাধ্য এই জায়গাটা আপনাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কি কি বিধান আপনি মানে কার্যকর করছেন সেটার উপরে কিন্তু নির্ভর করে পার্টিগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র আসবে কিনা যেহেতু আমাদের রাষ্ট্রের ব্যবস্থাটাই প্রবলভাবে একজন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রী ভবন ঘটিয়েছে তার সাথে এখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর যে মানে নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে তাতে এখন সমস্ত ক্ষমতা ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে ফলে ওই ব্যক্তি যখন বারবার বলেন যে উনি তো নির্বাচিত সভানেত্রী কিংবা সভাপতি কিন্তু ওই নির্বাচন প্রক্রিয়াটা আসলে কেবল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র ওর মধ্যে আসলে আর বাকি প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার মতো কোনো বাস্তবতাই বিরাজ করে না তো আমি ওই জায়গাটাতে গেলাম কিন্তু যেটা বাংলাদেশে ঘটছে যে এই যে একতরফা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে চোদ্দো আঠারো চব্বিশ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা রাতের ভোট কিংবা দামি নির্বাচন এইগুলোর মধ্য দিয়ে যে জায়গাটাতে বাংলাদেশে এসে দাঁড়িয়েছে যেগুলো করে দিল কারা এগুলো করে দিল প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সহযোগিতায় চলেছে এগুলো নিয়ে আপনি কারো কোথাও প্রতিকারের জন্য যেতে পারেননি এমনকি আদালতেও আসলে কার্যত যাওয়া কোনো বাস্তবতা মানুষ বিশ্বাস করে না মানুষ সেই আস্থা আর পায় না কাজে এই রকমভাবে প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে যখন সমস্ত বিষয়টাকে একটা জিনিস কার্যকর করে তখন তারা তো ক্ষমতাবান হবেই কারণ জনগণকে তো আপনি প্রতিদিন ক্ষমতাহীন করছেন তার সব কিছু কেড়ে নিচ্ছেন এবং কেড়ে কর্তৃত্বটা দিচ্ছেন এই ক্ষমতার খুঁটিগুলোর হাতে এবং সেই কারণেই আমাদের ওই সায়মা বেগমরা আত্মহত্যা করবেন সামান্য ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে আর এই দিকে আপনি সাইফুজ্জামান চৌধুরীর কথাই বলেন অথবা এস আলমের কথাই বলেন তারা বিপুল পরিমাণে ঋণ নেবেন তাদের নামে এক বিলিয়ন ডলার বাইরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আসবে এগুলো নিয়ে আদালতে যাওয়া হবে এমনকি তদন্ত করার পক্ষে একটা রায় পাওয়া যাবে না এই জায়গাটা আপনি বাংলাদেশে যদি দেখেন এই দুজনের নাম কেবল এই দুজন না এটা হচ্ছে যাকে বলে যে ওই বিরাট বরফখণ্ডের কেবল মাথার অংশটি বাকি পুরো জায়গাটাই কিন্তু এটা দাঁড়াচ্ছে যেটা আমি আগের অংশে বলার চেষ্টা করলাম এটাই ক্ষমতার খুঁটি এখন এই ক্ষমতার খুঁটির ফলেই কিন্তু সত্যি সত্যি ঋণ খেলাপি হওয়াটা এখন সুবিধাজনক 
এবং ঋণ খেলাপি হলেই আপনি মানে বিপুল ধন সম্পদের মালিক হচ্ছেন এবং আপনি যে ভাবে ধন সম্পদের মালিক হচ্ছেন অন্যজন আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করে ভালো ব্যবসায়ী হিসাবে ন্যায্যতার সাথে ব্যবসা করে আইন কানুন মেনে ব্যবসা করে কম্পিটিশনে আর পারবে না এই জায়গাটা বাংলাদেশে তৈরি করা হচ্ছে এখন যে কথাটা আমি শেষ করব এটা বলে যে উনি বলেছেন পরিবর্তন আনতে হবে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে রেগুলেশনস আনতে হবে আনবেটা কে আনবেটাকে আমাদেরকে আনতে হবে আসলে যারা এখন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছেন তারাই মানে শস্যের ভেতরে বলে না শস্যের ভেতরে যে ভূত থাকলে তাহলে ভূতটা তারা বেঁকে এখন এখানে তারাই আসলে মূলত এই সিন্ডিকেটটা তৈরি করেছেন এই সিন্ডিকেটটা ক্ষমতার ভেতরে তৈরি হয়ে গেছে যার ফলে আমরা ছোট ছোট সিন্ডিকেট প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এবং এইটা একটা কাঠামো এই কাঠামো বাংলাদেশকে এখন নিয়ন্ত্রণ করছে এর উপরেই রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা আছে এখন এটাকে একটা বড় আকারে জনগণের ধাক্কা দিতে হবে যে ধাক্কা দেওয়ার আন্দোলনটা একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের আন্দোলন আরেক দিকে হচ্ছে ব্যবস্থাগত অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতা কাঠামো সাংবিধানিকভাবে একটা জবাবদিহিতা এবং ভারসাম্য আনার জন্য একটা ব্যাপক সংস্কার সেই দুটোর জন্যই কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে আন্দোলন চলছে জনাব মাসুদ কামাল আপনার কাছে ফিরে আসি এই যে একটা ব্যবস্থা যেটাকে কেউ বলছেন এক দলীয় কেউ বলছেন এক ব্যক্তির আওয়ামী লীগের তরফ থেকে এটাকে বলা হচ্ছে তারা বিএনপিকে আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিএনপি না আসাতে আসলে এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে নির্বাচনে এখন এই অবস্থা চলতে থাকলে সামনে আসলে বিএনপি বলুন বা অন্যান্য বিরোধী শক্তি বলুন তাদেরকে আদৌ উঠে দাঁড়াবার কোনো সুযোগ আছে দেখেন নির্বাচনটা এমন একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে না যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলটাকে এনে দেন হারিয়ে যাবে আওয়ামী লীগ সেখানে কেউ জিতবে না এই নির্বাচন ব্যবস্থা বর্তমান যে ব্যবস্থা তারা তৈরি করেছে এবং এটা কেন করেছে যেমন ধরুন গত মানে পনেরো বছরে গত পনেরো বছর তার টানা ক্ষমতা আছে এই সময়ে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা স্তরে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান এখন কিন্তু প্রকারান্তরে আওয়ামী লীগের চিন্তা অনুযায়ী কাজ করে আওয়ামী লীগের মতো করে ভাবে পর্যন্ত তাদের ভাবনাটা বলতে আওয়ামী লীগের মতো করে হয় যে কারণে এখান থেকে আওয়ামী লীগ যা চায় অথবা আওয়ামী লীগ যা চাইতে পারে সব বাস্তবায়নের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি এখন সদা সচেষ্ট তো এর মাঝখান থেকে সরকারে যখন আওয়ামী লীগ থাকবে তখন আওয়ামী লীগ যখন ইলেকশন করবে তখন আপনি বিকল্প কারোর পক্ষে জয়ী হওয়া আসা সম্ভব না বা এটা একদম বাস্তবতা এটা অহেতুক বলে কোনো লাভ নাই এটাই হবে এখানে যে কারণে কী হয়েছে সংসদে কে কে আছে আওয়ামী লীগ আছে আওয়ামী লীগের ডামিরা আছে আওয়ামী লীগের ছায়ারা আছে আওয়ামী লীগের গৃহপালিতরা আছে এ বাড়িতে কেউ নেই সংসদে তো এখন এটাই হবে আগামী যেটাই হবে যারা নিজেরা নির্বাচনে অংশ নেবে না খালি এইটুক থাকলে হবে কারণটা কি এই যারা আমরা যারা আছে এরা আওয়ামী লীগের মতো ভাবে কেন এরা আওয়ামী লীগের মতো ভাব আমি আপনার মতো করে ভাবছি এটা বলে তারা সুবিধা পায় এবং যখন তারা দেখে যে ওনারাই আবার ক্ষমতায় আসবে ওনারাই ক্ষমতায় আসে তখন তারা ওনাদের মতো করে ভাবে কারণ তাদের তো পরবর্তীতে সুবিধা পাওয়ার ব্যাপার সেবার আছে আপনি আমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি আমরা কেমন ধরেন দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতা ছিল না তখন একটাও সচিব আপনি বের করতে পারতেন যে নাকি বিএনপি করে না পুরো সচিব হলে সব তখন বিএনপি করে যেই দিন নাকি চলে গেল তার ক্ষমতা থেকে চলে চলে গেল যারা আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসতো আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসে কি সচিবালয়ের সমস্ত ক্যাডারকে চেঞ্জ করছিল চেঞ্জ তো করে নাই তারা কিন্তু আবার রাতারাতি সব আওয়ামী লীগ হয়ে গেল তো এই আমলাদের ক্যারেক্টার হলো এরকম ওরা যখন দেখবে যে এরাই ক্ষমতায় থাকবে তখন তারা তাদের মতো করে কাজ করবে যখন তারা থাকবে যখন দেখবে মাথায় ও লোকটা নাই তখন তারা আবার হুজুর দেখবে জনগণ কোন দিকে হুজুক আছে ওদিকে যাবে কাজে ওইটা হলো এক জিনিস তারপরও আওয়ামী লীগ যেটা নাকি খুবই সুচারুভাবে করতে পেরেছে আমি মনে করি যে বিভিন্ন জায়গায় এই পনেরো বছরে তারা কিন্তু তাদের লোকগুলোকে বেশ কিছু যেমন যারা যারা একসময় ছাত্রলি করে যেমন একটা লোক মনে করেন একটা ছেলে খুব মেধাবী সে ছাত্র দল করছে একসময় তার সরকারি চাকরি হবে না রে ভাই এটা রিয়েলিটি মামা করত ছাত্রলি ইয়ে সরি এ বিএনপি ভাই চাকরি হবে না এরকম উদাহরণ আমরা কত চান হবে না এটা তো এইভাবে করে করে কিন্তু সব জায়গায় করেছে এবং এখানে আপনি আশা করতে পারেন না যে এই নির্বাচন পদ্ধতিতে এইভাবে এখানে বিকল্প কোনো শক্তি উঠবে যদি না উঠে তাহলে কি হয় তাহলে যে জিনিসটা হয় কোনো জবাবদিহিতা থাকে না জবাবদিহিতার ভয়টা থাকে না ভোট চাইতে যেতে হয় না 
জনগণের কাছে বলতে হয় না গত পাঁচ বছর আমি কি করেছি এবং জনগণের সেটা চাওয়ার জিজ্ঞাসা করার অধিকার থাকে না তা আপনাকে আমি কেন ভোট দেবো আপনি পাঁচ বছর কী করেছেন যখন নাকি জনগণের এই দুরবস্থা হয় তখন সেখান থেকে একটা সরকার উঠে আসবে সেটা জনগণের কথা বলবে এটা হয় না তখন তারা একটা গোষ্ঠীর সরকার হয়ে যায় এবং কোন গোষ্ঠীটা এই লুটপাট গোষ্ঠী জাস্ট বাংলাদেশের হচ্ছে গত নির্বাচনে এতটুকু কি বলা চলে যে আসলে আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে একজন এমপির বদলে আরেকজন স্বতন্ত্রকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে না তা না গতবার যেটা হয়েছে যেমন এটা হয় কিন্তু আপনার ধরেন একটা পুকুরে কিছু মাছ আছে যেন অন্য মাছকে খায় তো ওকে আপনি পুকুরে দিলেন সেটা ওই মাছগুলো অন্য মাছগুলোকে খেয়ে খেয়ে ফেলল খাওয়ার পরে আর কি খাবে তখন কিন্তু সে নিজের গোত্রের মধ্যে যে দুর্বল তাকে খায় এটাই আওয়ামী লীগের এখন হচ্ছে অন্যদের খাওয়া দাওয়া শেষ এখন নিজের নিজেদেরকে মানে তারা খাচ্ছি এবং এভাবে একদিন দেখবেন কি হয় ভাই এটাই বাস্তবতার ভাই এটাই রিল এখন তাই হচ্ছে এবং যে কারণে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে ভাবে তোমরা খাওয়া খেয়ে করো জি ধন্যবাদ জনাব জর্জ আপনার কাছে ফিরে আসি ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে ফেইল সেফ যে এমন একটা ব্যবস্থা আপনারা দাঁড় করিয়েছেন নির্বাচনে যেখানে আসলে আর যে দল যত জনপ্রিয়ই হোক না কেন তাদের পক্ষে আসলে এই ব্যবস্থায় নির্বাচনে জিতে আসা সম্ভব নয় আওয়ামী লীগই জিতবে এটার ব্যাপারে আপনি কি বলেন যে আলোচনাটা আসলে এই সেকেন্ড পার্টে আমরা শুরু করেছি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং ঠিক এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে আমরা এই একই কথা বলে আসছি প্রথমত বলা হয়েছে যে একটা ব্যক্তি উপরে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়ে গেছে আর আমাদের দেশের যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাই এখানে আপনার মানে এক্স ওয়াই জেড যেই ব্যক্তি হন না কেন একটা পদ প্রধানমন্ত্রী তার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হবেন এবং তিনি সেই ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস করবেন এবং কিভাবে দেশটা চলবে সেটা উনি নির্ধারণ করে দেন এটাই স্বাভাবিক আমাদের দেশে আমি পেছনের নজির আনতে চাই না তারপরেও বলি বাংলাদেশে কিন্তু দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ছিল এক সময় আমরা গণভবন এবং হাওয়া ভবন আমরা দেখেছি যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় দেশের ভিতরে কেমন এনার্কি ক্রিয়েট হতে পারে সেটা হয়েছে যা হোক সেটার পরবর্তীতে এখন যখন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যে ব্যক্তির উপরে ক্ষমতা ন্যস্ত উনি যখন দেশটা ঠিকমতো চালাবেন তখন অন্যান্য যারা ক্ষমতায় আসার জন্য নানা রকমের জনসম্পৃক্ত কাজ কারবার করার পরেও ক্ষমতায় আসতে পারেন না তখন এইগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন এই চেষ্টাটা কিন্তু আজকের থেকে করা হচ্ছে না যেটা বলা হচ্ছে চোদ্দো আঠারো কিংবা চব্বিশ নানান নির্বাচনের উদাহরণ তুলে কথা বলা বলা হচ্ছে তো গত চোদ্দো বছর কিন্তু এই কথাগুলো বলা হচ্ছে এই কথাগুলো বলার পরেও মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত যে বিষয়গুলো আপনার আয় রোজগার কর্মসংস্থান আপনার রেল রাস্তা সেতু শিক্ষা স্বাস্থ্য যেগুলো মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এই বিষয়গুলো আওয়ামী লীগ এই চোদ্দো পনেরো বছরে কি করেছে এবং বিএনপি তার ক্ষমতাকালীন সময় কি করতে পেরেছে তার তুলনামূলক চিত্র বিএনপি কিংবা অন্যান্য যারা রাজনৈতিক দল তারা এখন পর্যন্ত কোনো জায়গায় এইগুলো কিন্তু প্রকাশ করেন না কিংবা তারা সেই কথাও বলেন না ঘুরে ফিরে এই একটা জায়গায় আসেন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট কিংবা নির্বাচন ব্যবস্থা আমরা বহু আগেও বলেছি যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সিস্টেম বাংলাদেশে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না এবং ওনারা বলেছিলেন আমরা বাধ্য করব টেনে হিচে নামিয়ে বাধ্য করব হয়নি আমি তখনও বলেছিলাম আমি এখনও বলছি বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা আরও কত সুসংহত হতে পারে আরও কিভাবে অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে নির্বাচন কমিশনকে আরও কত ঢেলে সাজানো যেতে পারে কোন কোন জায়গার ক্ষমতা কিভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা যেতে পারে আমার মনে হয় এখন সেই আলোচনা জরুরি হয়ে গেছে ওই পুরনো কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের চিন্তায় যদি আমরা এখনও গোঁ ধরে বসে থাকি কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না এখানে একটা আলোচনা আসছে যে ব্যবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যেখানে আসলে যিনি জিতছেন একটি আসনে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী যত বেশি ভোট পান না কেন ব্যবধানটা যত কমই হোক না কেন তিনি আসলে দিনের শেষে শূন্যই থেকে যাচ্ছেন যেটাকে উইনার টেক্স অল বলা হচ্ছে যিনি প্রথম নির্বাচনের বৈধনী পালন হচ্ছেন তিনি কেবলমাত্র সংসদে জায়গা পাচ্ছেন এর বিকল্প আর একটি কথা প্রস্তাব করা হচ্ছে যাতে করে আসলে একটি রাজনৈতিক দল যে সংখ্যক সারা দেশে ভোট পাবেন তার একটা আনুপাতিক হারে তিনি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন এরকম বিকল্প কিছু কি ভাবে আওয়ামী লীগ আমি আওয়ামী লীগের ঠিক ওই নীতি নির্ধারিত পর্যায়ের কর্মী না নেতাও না অতএব যদি এরকম ভাবনা চিন্তা এসেও থাকে এটা খারাপ কিছু ভাবনা চিন্তা হবে বলে আমি মনে করি না এটাও আলোচনায় আসতে পারে কিংবা এই ধরনের প্রস্তাবনাও আসতে পারে বলে আমি মনে করি তবে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের ব্যবস্থাকে আরও খারাপ কতটা এইগুলো প্রচার করার থেকে আমরা যদি আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থার 
পুনর্গঠন এবং পুনর্বিন্যাসে আরও অন্যান্য যে সমস্ত সংস্থা জড়িত আছে বলে মনে করি আমার মনে হয় সেই সমস্ত বিষয়ে যদি আমরা এখনই আলাপ আলোচনা শুরু করি তাহলে আগামী নির্বাচনে বোধ একটা ফল বা কিছু একটা হতে পারে বলে আমি মনে করি কেননা যে সমস্ত আপনার গত শতাব্দীর এই পচে যাওয়া ভাবনা চিন্তা যদি আমরা এখনও আবার এনে এখানে ইন্ট্রোডিউস করতে চাই সেগুলো কিন্তু হবে না হবে না কেন এটা প্রমাণিত লাস্ট ফোর্টিন ইয়ার্স কিন্তু এই কথাই বলা হচ্ছে কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি কিচ্ছু হয়নি এবং হবে বলে আমি মনে করি না অতএব যেটা হওয়ার মতো বলে আমি মনে করি সেই ধরনের আলাপ আলোচনা যদি প্রস্তুতি নেওয়া হয় সেই কথাগুলো যদি সব দিক থেকে ওঠা হয় তাহলে বোধ আমার মনে হয় বিভিন্নভাবে সরকার কিংবা আওয়ামী লীগের সাথে আলাপ আলোচনার সুযোগ আছে কেননা আওয়ামী লীগ বারবার বলে আসছে যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বাদে অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় নির্বাচনকে আরও শোষণহত করতে পারে সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রস্তুত কিন্তু ওই সময় বিরোধী দলের সমস্ত নেতৃবৃন্দ তারা বলেছিলেন না আমাদের এক দফা একটাই কথা এর বাইরে কেউ যেতে পারবে না আমরাও যাব না এবং আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা সেই ব্যবস্থা নিয়ে দেখাবো কিন্তু হয়নি মানে এই 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 বাস্তবতা এবং প্রাসঙ্গিকতা না মেনে যদি আমরা কাজ করে চলি তাহলে পরে এখন যা করছি আগামী পাঁচ বছর পরে ভারত একই আলোচনা করতে থাকবে জি ফিরে আসি যেন মাসুদ কামাল আপনার কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার তিনি এসেছেন বৈঠক করেছেন বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের সাথেও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে চায় নতুন করে শুরু করতে র্যাবের ব্যাপারেও তারা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী বিএনপি কোনো মন্তব্য করেনি এখন কি আসলে নির্বাচন পূর্ববর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলুন বা পশ্চিমা যে যে অবস্থানটা ছিল সেটা আমুল পাল্টে গেছে বলেই ধরে নিতে হবে না আমি তা মনে করি না আমি তো মনে করি না এই কারণে যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি করবে না করবে দেখেন যুক্তরাষ্ট্রের আলাদা একটা স্টাইল আছে ইউরোপিয়ানদের আলাদা একটা স্টাইল আছে আমাদের আলাদা একটা স্টাইল আছে আমাদের সঙ্গে মনে করেন আমাদের এক রুমে একদিন বিদেশে আসলে আলাপ করলো বিদেশে বেরিয়ে গেল আমি আমার মনের মাধুরি মিশিয়ে অনেক কথা বলি বাইরে এসে ওরা আবার আরেকভাবে বলে কাজেই আমি তো আমাদের পার্টের কথা শুনেছি কিন্তু কাজে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত উনি যা বুঝেছেন উনি তাই বলেছেন উনি যা ভেবেছেন উনি তাই বলেছেন কিন্তু আমার মনে হয় না যে যুক্তরাষ্ট্র সকালে এক কথা বলবে বিকেলে আরেক কথা বলবে কারণ এই নির্বাচনের পর থেকে এই নির্বাচনকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যায়ন শুরুর থেকে যা ছিল এখনও তাই আছে আমি এ পর্যন্ত কখনো যুক্তরাষ্ট্রের মুখে বলতে শুনি নাই এই নির্বাচন খুব সুন্দর হয়েছে বরঞ্চ নিয়ে নির্বাচনের পরে দিনই তারা বলেছে এই নির্বাচন ফ্রিও হয়নি ফেয়ারও হয়নি ভাই ওখানে তো কোনো মানে মানে কোনো অন্য কোনো শব্দ নাই তো সিম্পল একটা সেন্টেন্স হয় নাই এবং সেটা এখন পর্যন্ত তারা প্রত্যাহার করে নাই এখন তারা মনে করে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হয় নাই এখন এই বলে কি তার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ করে দেবে তা তো তারা কখনোই কারোর সঙ্গেই করে না এখন এদের মধ্যে অনেক দ্বৈত নীতি আছে দ্বৈত নীতি সব দেশেই আছে সব রাষ্ট্রের সঙ্গেই আছে এই যে মিয়ানমার আমাদের এখানে এতগুলি রোহিঙ্গা পাঠাই দিচ্ছে আমরা কি মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ রাখছি পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে এত মারামারি হয় পাকিস্তানের সঙ্গে কি ভারতের বাণিজ্য বন্ধ আছে চীন ভারতের এখনও তো চীন মানে সবচেয়ে মানে মানে ভারত সবচেয়ে বেশি ইম্পোর্ট করে চীন থেকে মারামারি তো আছেই কাজে ওইটা এক জিনিস এটা এক জিনিস আমি আপনার সঙ্গে আরও বাণিজ্য করতে চাই চাইতেই পারি চাইতেই পারি কিন্তু তার মানে তারা আগে যা ছিল একদম উল্টে গেছে ভাই এটা আমি মনে করি না যারা মনে করেন তারা কিসের উপর ভিত্তি করে মনে করেন এটা জানার আমি মানে চেষ্টা করতেছি কিন্তু আমি কোথাও পাচ্ছি না তাদের ভিত্তিটা কোথায় কিসের উপর ভিত্তি করে বলতেছে জনাব জোনাস সাকি আপনার কাছে আসি এর আগে অনেক কথা হয়েছে বিশেষত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে শ্রম আইন নিয়ে যখন কথা হয়েছে তখনও এক ধরনের আশঙ্কা সরকারের তরফ থেকেই ঘুরে ফিরে প্রকাশ করা হচ্ছিল যে পশ্চিমবঙ্গ বা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা চলেই আসতে পারে এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে যে শ্রম আইন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে কথা বলছে সরকারের সাথে তারা কি চায় সেটা তারা বলছে ফলে এই সমস্যাগুলো আসলে দিনের শেষে কি সরকার মোটামুটি তাদের অনুকূলেই গুছিয়ে আনতে পারছে কিনা আচ্ছা দেখুন যুক্তরাষ্ট্র এই দক্ষিণ এশিয়া বলেন বঙ্গোপসাগর বলেন তাদের যে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয়েছে সেটার অংশ হিসেবে কিন্তু এই অঞ্চলটাকে তারা দেখে এবং সেখানে তাদের পরিষ্কার ভূ রাজনৈতিক স্বার্থ আছে সেইটা কোনো গোপন ব্যাপারও নয় এবং এইটা চীন কেন্দ্রিক তাদের প্রভাব বলয়ের যে প্রতিষ্ঠা বিস্তার এবং রক্ষা এইটার সাথেই সম্পর্কিত এখন এই যে অনুযায়ী তাদের পলিসি ঠিক হবে সাথে তাদের একটা নিজেদের মানে অবস্থান আছে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক দেশেই একটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার থাকতে হবে এই কথাটা তারা বিভিন্ন জায়গায় পরিষ্কার
এখন বাংলাদেশে তারা এসে বলছে তারা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় এবং সেই ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি সেটাও তারা বলেছে 7 জানুয়ারির পরে এবং তারা আগেই বলে রেখেছিল এই বিধি নিষেধ আসতে পারে এখন এটা তারা দিবে কি দিবে না তো যুক্তরাষ্ট্র জানতে পারে আমরা তো আর বলতে পারি না প্রশ্নটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ কি আমরা কি কেবল যুক্তরাষ্ট্র এটা দিকে এইভাবে চাইছি নাকি এটা কি বাংলাদেশের জন্য খুব ইতিবাচক হয়ে যাবে বাংলাদেশের জনগণ অর্থনীতি ইত্যাদির জন্য মোটেই তা না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি সেই জায়গায় যায় যেতে পারছে কেভাবে পারছে কারণ বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি তাহলে এই পরিস্থিতিতে দায়টা কার সরকারের কারণ সরকার বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়েছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা বিরোধী দল আসেনি এ সমস্ত মানে একেবারে যাকে বলে যে নানান কথাবার্তা বাখুয়াজি যুক্তি তারা হাজির করে কিন্তু বিরোধী দল যাতে না আসে তার সব ব্যবস্থা তারা পাকাপোক্ত করেছে এখন এই কারণে বাংলাদেশে যদি সম্ভাব্য কোনো দেশের অর্থনীতি রাজনীতি দেশের সার্বভৌমত্ব কোনো কিছুর জন্য ক্ষতিকর প্রভাব আসে তার দায় সরকারের এখন বাংলাদেশে এই জায়গাটাতেই আমরা গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি যে আমরা বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা করতে চাই বিরোধী দল কি সেটা পারবে এই প্রশ্নটা আসছে বিরোধী দল আন্দোলন করেছে সরকারকে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য এখনও বাধ্য করতে পারেনি কিন্তু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য বাধ্য করতে কোনো কালেই পারবে না এরকমটি আশা যে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে এটা সম্পূর্ণভাবে অনৈতিহাসিক ইতিহাসের দিকে তাকালে এইটা আমরা বলতে পারি না বরং আমরা এটাই বলতে পারি যে ইতিহাসের দিকে তাকিয়েই যে সরকার একদিন একদিন তাকে পড়তে হবে এই পড়ার জায়গাটাতে আপনি খেয়াল করে দেখুন এমনি বলছেন যে আমরা এই সরকারের অধীনেই নির্বাচন ব্যবস্থা কীভাবে সংস্কার করতে পারি সেটা নিয়ে আলাপ করি তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে আলাপ করে কোনো লাভ নেই আচ্ছা দেখুন এই যে লেখক মোস্তাক মারা গেল আজকে তার তৃতীয় আজকে তার মৃত্যুবার্ষিকী তার মানে এই লেখক মোস্তাকের বিচারটা কি হচ্ছে কিংবা এরকম যারা মানে হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছেন কোনো একটা গুম খুন কোনো একটা অত্যাচারের কোনো বিচার হচ্ছে হয়নি বিডিআর হত্যাকাণ্ডের মতো এত বড় একটা ঘটনা আটান্ন জন সেনা কর্মকর্তা সহ তাদের পরিবারের সদস্যদের আরও অনেকে নিহত হয়েছেন সেই বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং এত বিডিআরে এইভাবে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করার মূল পরিকল্পনাকারী কারা তাদের কি শনাক্ত করা হচ্ছে যেটা আমাদের আমাদের রাষ্ট্রীয় একটা প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের সার্বভৌমত্বের সাথে যেটা গভীর সম্পর্ক আছে তাহলে বাংলাদেশে আসলে এই ঘটনাগুলি তো ঘটে না ক্ষমতা পরিবর্তনের মতো ঘটনায় আওয়ামী লীগ বলবে আসেন আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করে দিব যাতে করে আমার ক্ষমতার অধীনে আমি ক্ষমতা ছাড়তে পারি আওয়ামী লীগ সেটা করবে ক্ষমতা রাখার জন্যই তো সব কিছু করছে তাহলে এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাটা কেন আমরা বলছি যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা যদি আওয়ামী লীগই বলেছে কিন্তু এই জিনিসটা দরকার এটা অনির্বাচিত কিছু নয় রাষ্ট্রপতির অধীনে একটা উপদেষ্টা পরিষদ কাজ করবে যারা নির্বাচন করবে না যারা থাকলে এই যে আমাদের রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো তারা স্বাধীনভাবে সেই জায়গাটা আমাদের দরকার সাংবিধানিকভাবে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কিংবা আপনি বললেন সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা আমরা বলতে পারি যে নির্বাচন কমিশন সহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে কে নিয়োগ দেবে কিংবা সব সময় দিতে পারে মতো বিষয় এইগুলো যেটা কথা আমি ওনার কথা তো উনি বলবেন ওনাদের ভাবনা চিন্তার কথা বলবেন আমি আমার ভাবনা চিন্তার কথা বলছি এই কারণে যে ওনাদের কথা মতো কিংবা যদি ফর দ্য সেক অব দ্য ডিবেট আমি ধরেও নিই যে কোর্টের রায়ে বলা ছিল আরও পরপর দিন দুইটা নির্বাচন হতে পারে ধরে নিলাম হতে পারতো তর্কের খাতির তারপরে কি তারপর কি সে আলোচনা কিন্তু আসতে পারে সে আলোচনা তো বারবার করছে তার জন্য আন্দোলনটা ঘুরে ফিরে ওই একই জায়গায় আন্দোলনের জায়গাটাতে নিয়ে আছেন যেটা কিন্তু আমি বলেছি চোদ্দ বছরও কাজ হয়নি আগামী তো কাজ হবে না কিন্তু ওনারা ইতিহাসের উপরে ভর করে কল্পনা জগতের ভিতরে বসবাস করে ওই ওইটার উপরে ভিত্তি করে বসে থাকলে যে কিছু হবে না এটা কিন্তু দেশের মানুষ বুঝে গেছে এখন ওনাদের বুঝতে কতদূর বাকি আছে আমি জানি না যদি বোধোদয় হয় তারপরে বাংলাদেশের সামনের দিনের গণতান্ত্রিক যে যাত্রা সেই যাত্রায় এই দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে শুধু আওয়ামী লীগের দায় না ওনাদের যে দায় যে দায়িত্ববোধ সেই জায়গা থেকেও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করবেন বলে আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে মনে করি একটু যুক্ত করা দরকার যে আসলে এই যে ধরুন তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাটাকে স্থায়ীভাবে কেউ না আমরা আমাদের প্রস্তাবনা আমি যদি আমাদের দলের প্রস্তাবনা বলি আমরা কিন্তু স্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা পুরোপুরি পক্ষে নই আমরা বলছি যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা তিন টার্ম পাঁচ টার্ম যতক্ষণ লাগ আমাদের প্রয়োজন পড়ে আমাদের রাখতে হবে কিন্তু পাশাপাশি যদি আমরা একই ব্যবস্থা এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থাটা রেখে দিই তাহলে কোনো কাজ হবে না আমাদেরকে সাংবিধানিক ক্ষমতা কাঠামোর একটা পরিবর্তন করতে হবে সেই প্রস্তাবনা কিন্তু বিএনপির মতো 
একটা প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল সহ যারা ক্ষমতায় ছিল যারা ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেরকম একটি দল সহ কিন্তু একত্রিশ দফা প্রস্তাবনা হাজির করা হয়েছে বিপরীতে আওয়ামী লীগ কি করছে বলেন আওয়ামী লীগ একটা প্রস্তাবনা এনেছে আওয়ামী লীগ কি ওই যে নিম্ন আদালতটাকে আলাদা করার হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করেছে আওয়ামী লীগ কি উপজেলা পরিষদের মধ্যে এখন সবই ঠিক আছে আপনারা যা বলছেন সংস্কার প্রস্তাবনা এবিদিকে যাই নব্বইয়ের পরে এই সংস্কার প্রস্তাবনা এসেছিল কোথায় এসেছিল বলেন তিন জোটের রূপরেখায় এরকম কোনো সংস্কার যেই সংস্কার প্রস্তাবনা ছিল ওনাদের সংস্কার প্রস্তাবনার ভিতরে অনেক আছে কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরে একটা প্রস্তাবনাও মানে তো দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না যে তারা ওই সময় ক্ষমতায় এসে এই সমস্ত যুক্তি কিংবা মানুষের কাছে যেই প্রমিসটা প্রতিজ্ঞা করেছিল রাখেনি ভবিষ্যতে এসে আবার রাখবে মানুষ এটা বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে না বিদায় ওনাদের এত যুক্তি এত প্রমাণ এত আন্দোলন মানুষ কিন্তু কোনোভাবেই অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো সময় পুরিয়ে গেছে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো